Avez-vous remarqué que votre saboteur a tendance à se manifester dans les moments où vous ressentez de l'ennui Oui, lorsque vous vous ennuyez, votre esprit se balade, vagabonde, et vous faites ce que vous pouvez pour ne penser à rien, et vous êtes certainement persuadé d'y réussir. Pourtant, dans la réalité, votre cerveau ne s'arrête jamais de penser, et il se livre le plus souvent à la facilité. Vous voyez où je veux en venir Eh oui, la facilité, c'est de produire les idées que votre saboteur vous apporte généreusement. Il convient bien entendu de noter que chacun s'ennuie de temps en temps et nous attribuons généralement l'ennui au fait que l'environnement est inintéressant et que nous n'avons rien à faire. Cependant, rappelons que l'ennui est subjectif. Certaines personnes s'ennuient rarement. Les personnes qui s'ennuient facilement ont aussi plus de risques d'être dépressives, de se droguer ou de se livrer à l'alcoolisme. Elles ont donc tendance à être mal à l'aise en société et peu performantes à l'école ou au travail. Ils se mettent souvent en colère, manifestent des comportements agressifs et ont des difficultés dans leurs relations sociales. Une étude réalisée sur les chauffeurs de poids lourds parcourant de longues distances a révélé que les conducteurs qui jouaient à des jeux mentaux, par exemple compter les objets qui passent, disaient s'ennuyer moins que les autres. Nous offrons aux enfants beaucoup de divertissements sous forme de télévision et de jeux vidéo qui les empêchent de développer leur capacité à combattre l'ennui. L'ennui permet en revanche de faire une pause et de tirer les leçons d'une expérience. L'ennui est une émotion se manifestant sur le plan psychologique par une baisse de l'énergie et une somnolence envahissante. Sur le plan psychologique, il nous permet de prendre de la distance, de nous détacher de notre corps et de notre environnement pour réfléchir sur nous-mêmes. Lorsque nous nous ennuyons, le temps nous paraît long et nous voudrions qu'il passe plus vite. Le but du divertissement est précisément de chasser l'ennui en faisant passer le temps. L'inverse de l'ennui, c'est le travail. Mais bizarrement, les gens qui travaillent ne rêvent que de vacances ou de départ en retraite pour profiter de l'oisiveté. Et quand ils s'ennuient, ils ne pensent qu'à avoir une activité. C'est l'éternel paradoxe humain. Un format d'ennui dans lequel votre saboteur se plaît, c'est le temps passé devant la télé. La télé vous débranche le cerveau et vous donne une attitude passive. Votre esprit vagabonde et votre saboteur amplifient les infos négatives qui sont déversées dans vos oreilles en continu. Quand quelqu'un que vous aimez est absent et vous manque, vous lui dites « je m'ennuie de toi » quand vous réussissez à lui parler au téléphone. Mais quand il n'est pas possible de joindre cette personne parce qu'elle est trop occupée ou qu'elle est injoignable, essayez la technique de lui envoyer des gerbes de fleurs par la pensée et liez-vous à elle par votre esprit. Vous pouvez lutter contre l'ennui en vous livrant à une activité quelconque et vous pouvez aussi faire une formulation dont voici un bon exemple. Univers infini, donne-moi dans les plus brefs délais possibles une solution agréable et idéale pour occuper mon temps de libre. Il est parfaitement adapté à ma personnalité, respecte mes moyens financiers et me permet de m'épanouir. Avant de vous quitter, je vous confie une mission. Créez une formulation pour avoir de nouveaux amis, même si vous n'avez pas l'intention d'en augmenter votre cercle. Ce n'est qu'un exercice. À demain pour notre quarantième cours.